Rukaju. Ukisikia mdundo huo unajua tayari ruka juu imenoga. Hakuna kucheza mbali na runinga yako. Uko tayari kuruka juu zaidi ya wajasiriamali sita ambao wanashiriki katika msimu huu wa ruka juu. Wiki hii wanapata jaribio lao la tano. Mzima unaanzia Morogoro eh wenyewe wanayesema ni mji kasoro bahari ni mji unaolisha Tanzania lakini pia ni mji wenye ukijani mwingi sana na rutuba ya kutosha inawezekana ndio maana mimi leo na ABC tumepiga kijani eh <laughs> Na hapa tulipo panaitwa Msambu ili ni eneo maarufu sana kwa wafanyabiashara wa Tanzania. Kama ni mfanyabiashara utakuwa unaisoma hii zaidi. Ya, ni, ni, ni mzunguko muhimu sana huu unaunganisha mikoa mbalimbali ya Tanzania. Nyuma yetu ni mji wa Morogoro wenyewe. Kulia kwetu hapo unaelekea Dar es Salaam. Kushoto unaelekea Iringa pamoja na mikoa mingine ya Nyanda za juu Kusini. Lakini mbele yetu unaelekea Dodoma pamoja na mikoa mingine ya Kati ya Tanzania, Magharibi hata ukitaka kwenda kaskazini mwa Tanzania pia unaweza kwenda lakini bidhaa nyingi sana za mazao ya kilimo na mifugo zinapita hapa katika mzunguko huu zikiwa katika safari yake ya kuwafikia walaji kwa hiyo kama ni mfanyabiashara ukielekea Dodoma Morogoro Iringa au Kiada hapa ni lazima upite utapita tu Ehe, na leo mkakati mzima zile baasha zinahusika kujua mkakati wa uh, mkakati wa kumfikia sana mlaji mlaji kama soko usambazaji ehe usafirishaji yote hayo tena umesema bahasha sasa umenikumbusha hizi bahasha ne, zinazungumzia mikakati mkakati kuona bila mkakati biashara haiendi ni muhimu sasa mimi niziwaishe hizi bahasha kuacha na wewe na myself <laughs> sijui manini endelea hayo basi katika kuwafikia walaji mimi naweza kuwa mlaji namba moja na wewe ukawa mlaji namba mbili lakini mimi na wewe safari aishi hapa tunakutana facebook Twitter, Instagram, YouTube, kote huko tunafahamika kama Femina Hip. Naomba uniambie mkakati wako wa masoko, wa mauzo na usambazaji uko vipi. Lakini pia unaweza kunitafuta mimi kupitia account yangu na weyona hapo. Alafu mwisho siku, mimi na wewe tunaruka juu. Zaidi <laughs> Kumbuka kuwa washiriki watapewa alama na majaji wetu katika jaribio la leo. Wewe pia una mchango. Mpango mzima wa kupiga kura unakuhusu wewe na majaji. Kura zenu wote kwa pamoja mtaamua nani atusue na nani azingue. Ili kumpigia kura mshiriki unayeona anastahili kushinda, nenda katika sehemu ya ujumbe mfupi kwenye simu yako. Kisha andika neno ruka likifuatiwa na namba ya mshiriki wako. Mfano, ruka moja. Bila kuacha nafasi wala kuandika neno lolote mbele. Kisha tuma kwenda 0753003001. Kumbuka kupiga kura ni mara moja tu kwa wiki. Kama kawa lazima tumulike matokeo ya wiki iliyopita katika jaribio la nne. Je, yeah. ni nani ametusua? Jumla ya kura za watazamaji ni kura 2108 na washiriki wamepata kura katika mgawanyo huu hapo na uona kwenye TV yako. Na jumla ya kura za majaji ni kura 123 na washiriki wamepata kura katika mgawanyo huu hapo pia unaoona katika TV yako. Sasa basi ili kufahamu nani kapata nini na kapata asilimia ngapi katika jaribio hili la nne tunakokotoa asilimia arobaini za watazamaji na asilimia sitini za majaji na kila mshiriki ametusua na asilimia zifuatazo. Hamadi asilimia tisa pointi mbili, Shem asilimia shirina tatu pointi mbili, Msasa asilimia kumina tano pointi sita, Francisca asilimia kumina nane pointi nane, Hussein asilimia kumina nane pointi saba, na Jamila asilimia kumina nane pointi tano. Na anayeongoza katika jaribio hili la nne ni Shem. Na mpaka sasa tukijumlisha matokeo ya kura za majaribio yote, yani la kwanza, la pili, la tatu na la nne, washiriki wamepata asilimia zifuatazo. Hamadi asilimia 18.8, nane, 
Shem asilimia kuminasita pointi moja Msasa asilimia kuminane pointi moja Francisca asilimia shurina tatu pointi tisa Hussein asilimia kuminatatu pointi nene Na Jamila asilimia kuminatatu pointi nane Judge Goodluck, nanu umekaa karibu pale Kamera kabisa, karibu sana tena Eh, Judge Jackie, karibu tena Lakini tunaye judge wetu mgeni wa wiki hii Jina lake anaitua Nikomed Mohai Ya natoka shirika linaitua PAS ni mkulugenzi mtendaji pale PAS ni shirika ambalo lina nitaasisi ambayo inasaidia sekta binafsi ya kirini Jaribio letu la leo lina muitaji mshiriki kutengeneza mkakati wa masoko, kusambazaji na mauzo ya bidhaa yake Wewe pamoja na majaji wetu mtampa alama za jaribio hili kwa kuzingatia vigezo vifuatavi Moja jinsi walivyochambua mkakati wao wa masoko mbili wanatumiaje ubunifu wa teknolojia ya habari tatu ubunifu katika kuvutia wateja nne ubunifu katika kutambua maeneo mapya na tano ujanja wao katika kupanga bei kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu na kukua kwa makazi kuna mradi mpya mkubwa wa makazi ya watu ambao unajengwa katika eneo karibu na iliyopo biashara yako Mradi huo utakuwa na nyumba za kuishi, shule, hospitali pamoja na maduka makubwa. Takriban watu arufu moja wataongezeka katika eneo lako kutokana na mradi huo. Katika masama nane yajayo tengeneza mkakati mpya wa masoko, usambazaji na mauzo. Ukizingatia maendeleo ya makazi ambayo umeambiwa sasa hivi kwamba yatajengwa, yanajengwa kwa kutumia maeneo ambayo tayari yapo muoneshe tangazaji jinsi utakavyotekeleza huo mkakati huo mkakati wangu mpya nitahakikisha kwenye upande wa masoko tengeneza bidhaa ile kwa bora ambayo wateja wataipenda na pia kwenye usambazaji wa bidhaa nitasambaza kwa kila mahali ambapo wateja au wahitaji wangu wapo nitasambaza mimi mwenyewe na nitasambaza kwa kutumia miguu na pia na vijana wenzangu ambao tutasaidiana kusambaza hizo bidhaa upande wa mauzo nimekadiria Watu, watu kama mia sita kwenye swala usambazaji nitasambaza lita 150 lita 150 kwa kila lita nitauza shilingi elfu moja. na gharama hapa zinaonyesha na kwenye kwa uandaji wa lita 150 nitaandaa kwa gharama za shilingi elfu hamsini. sabuni ya vipande ambayo ni sabuni dawa pia ni good soap nayo hapa nimekadiria wateja kwenye masoko nitapata watu mia tano hapa nitasambaza vipande kwenye swala usambazaji nitasambaza vipande mia mbili na hamsini. kwa hiyo hapa gharama za utengenezaji za uandaji ni shilingi elfu sabini. mauzo ya jumla nauza shilingi laki na na hamsini. kwenye mafuta dawa mafuta ya kupaka ni mafuta ya magonjwa ngozi kwa hiyo hapa nimekadiria masoko au watu wateja walengwa mia nane na gharama za uandaji hii kwenye mafuta dawa ni shilingi laki moja mauzo ya jumla ni shilingi laki tatu sasa mimi nataka kujua tofauti ya mkakati wa zamani na tofauti ya tofauti ya mkakati wa zamani na, to, na mkakati mpya kwa vitendo nataka kuona utafanyaje kama unaviona katika mkakati wangu mpya haya ndio majengo ya shule ya msingi kungwe hapa ndio nakuja kusambazia biza zangu. Nipo kwenye dispensary ya Kungwe. Hii ndio sehemu husika ambayo naisambazia biza zangu. Mkakati mpya uta, utasaidia biashara yangu kukua, utakuwa mzuri zaidi tofauti na hapo awali. Kwangu mimi yao naona kama ni matokeo ya mkakati, lakini sijausikia mkakati wenyewe tofauti za kimkakati zenyewe. Zamani kwenye swala la masoko, kwenye masoko Sikuwa natumia vipeperushi. Mm -hmm. e, sikuwa natumia vipeperushi nilikuwa natumia tu matangazo ya mdomo. Ehe, sasa sasa hivi natumia vipeperushi kwa hiyo hii ni natumia vipeperushi kutangaza bidhaa yangu. Mm -hmm. Na zamani pia 
kwenye swala la usambazaji usambazaji nilikuwa sisambazi sehemu sem nyingi zaidi kwa hiyo sasa hivi nasambaza sehemu mbalimbali kuanzia kwenye dispensary kwenye watumishi wa shule za msingi na hata pia kwenye gurio kama hivi hapa kisokweto nimemmsikiliza Hussein niliona kama hakutoa kiundani alivyokuwa anasema nitapeleka kila mahali kila mahali ni wapi lakini muona alivyoanza alivyofika mwishoni akaongeza kwamba nitaenda dispensary kwa hiyo nikaona kwamba ni kitu kizuri ameanza kuona kwamba okay nitaenda wapi na hii na, na hii bidhaa yangu bidhaa yake ambaye ni nzuri ni sabuni ni madawa nini hiyo ni sehemu nzuri ya ku ya kupeleka bidhaa yake kwa niona amejitahidi sana kwenye hilo uh, upande wa pili kwenye mkakati wa masoko mwanzoni pia alikuwa hana mkakati kwenye mkakati wake wa awali alikuwa hana mkakati maalum lakini mbele alivyokuwa anajelezea kwenye mkakati mpya akasema kwamba angetumia vitu kama vipeperushi yeah nimeona amejitahidi kwa kweli yeah good luck hapo bila shaka unaunga pale yeah yeah naunga pale yeah na yeah naona amejitahidi lakini bado nasema kwa kiasi fulani nafikiri hakuweza kuonyesha sasa kwamba soko hili ni kubwa nimekuja na mkakati mpya ametaja vitu viwili amesema nitatumia peperushi na nitapanua usambazaji mm. lakini kuna vitu vingine pia vya msingi ameacha kwa mfano swala la teknohama kwamba sasa angeweza kutumia labda simu yake kupata kuweza kuwafikia watu wengi zaidi maana ile ni soko kubwa huwezi kuwafikia tena kwa kutembea tu kwa miguu na baiskeli kufikia watu elfu moja pia kulikuwa na swala la kuvutia wateja unafanya vitu gani kuvutia wateja labda pengine kutakuwa na next county au pengine utakapokuwa unatoa huduma bora zaidi vitu ambavyo vinaleta wateja kwenye biashara yako na nafikiri labda ni mwachie jaji mwaliko mimi naongea na wenzangu kuna maeneo ambayo amefanya vizuri sana Hussein hasa kutambua soko. Kwa kila bidhaa amejiwekea malengo ni watu wangapi atawafikia. Kwa swala la pili namna ya kulifikia soko. Ameweza kueleza kwamba ata, ataweza kusambaza yeye mwenyewe au kwa kutumia baiskeli. Ni mkakati wa kulifikia soko. Nafikiri ni maeneo ambayo amefanya vizuri. Vile vile kuhusu mauzo. Ameweza kuchanganua vizuri kabisa akasema kwamba gharama yake ya uzalishaji ikoje na bei yake ya kuuza ikoje na alikuwa ameonyesha wazi kwamba kuna faida ataipata lakini kuna maeneo ambayo nafikiri alitakiwa aboreshe kidogo kwa mfano tunasema wateja hawanunui bidhaa wateja wananunua faida ya bidhaa angeweza akaboresha zaidi kwamba wale wateja anao anawategemea ana, ana au ambao wamekadiria kwa nini wanunue sabuni yake kwa nini wanunue mafuta yake eneo lingine jaji mwenzangu amesema uh, teknohama angeweza akatumia akasema wale wateja wake hao aliwakadiria atatumia mkakati gani wa kuwafikishia habari kuhusu bidhaa yake njia anayopata kupata masoko Ninaenda direct kwa wateja. Kwa mfano unaweza kwenda clinic. Ukifika clinic unaelezea product ulionayo, ukishaelezea wananunua wao wenyewe. Mimi nafanya production maambi kwa wiki. Na kwa wiki nauza kilo 160. Mm. Lakini mkakati unakuwa ukoje? Na kwa nimejipanga kwa kuandaa wale watu. Mzigo unapoingia utoke moja kwa moja kwa wale watu. Kwa hiyo mzigo unapoingia na kwa nimepiga simu zote weekend. kwanza nitanunua keli mbili uh-huh. ambazo keli moja itakosti milioni 8 uh-huh. keli mbili itakuwa milioni 16 katika keli moja nitajiri vijana wawili kijana mmoja atakuwa ni wa mauzo na masoko uh-huh. na kijana mwingine atakuwa ni driver uh-huh. pia katika bado zitauzika kilo 800 katika hizo keli mbili uh-huh. nitachukua tena vijana kumi ambao kila kijana mmoja atauza kilo kumi kwa siku uh-huh ambapo ni sawa na kilo mia kwa siku kwa siku kwa hiyo jumla zimekuwa kilo 900 mpaka mm-hmm. sasa pia kitu kingine ambacho nitakifanya nitakifanya mbona unapomwa kwa nguvu 
Okay. Kitu kingine ambacho nitakifanya mm. nitatangaza maledioni na kwenye TV mm -hmm. na pia nitafanya matangazo magazetini ili kucreate awareness zaidi watu waje ofisini moja kwa moja maana nitakuwa nimebakisha kilo mia ofisini. Mm -hmm. Waje pale ofisini wachukue maana watakuwa karibu na maeneo yanayofanya nini yanayotuzunguka. Mm -hmm. Kwa hiyo mkakati wangu wa masoko utakuwa ni hivyo. Atua inayofuata kwenye zoezi la leo. Atua inayofuata Kiswahili gani? Kwa sababu sina kesho ya kununua keri mbili. Tenda pale niongee na mtu mwenye keri. Alafu nitatafuta mtu wa nani nitatafuta mtu wa sales and marketing. Niongee naye nijue gharama zake zeni nitarudi. Nataka kujua gharama kukodi keri yako. Sawa. Nimebadilisha ile ya mwanzo sasa hivi ni nyingine. Maana kununua keri ni very expensive na hii kitu imekuja very urgent katika eneo nilionalo. Kwa hiyo nitakodisha keri ambayo ni kwa mwezi itakuwa milioni mbili na laki moja. Kwenye keli kutakuwa na mtu ambaye atafanya usambazaji wa masoko na mauzo. Tunakuja kwenye mauzo. Kwenye mauzo tutazalisha kilo F1 miatano kwa siku. Kwa mwaka mzima tutazalisha kilo lakitano, lakitano na alobaini. Uh -huh. Zizo ni tani sasa? E, ni tani. Kwa mwaka... <laughs> kwa mwaka... Kwa mwaka ni ela nyingi ina... Ni bilion moja uh -huh. na milion tatu na eh is gishinga era nyingi bilioni moja milioni 350 eh ya bilioni moja na milioni 350 umeenda umeenda sana kwenye faida kwenye na mahesabu lakini mkakati wa Mas... masoko masoko siusiki masoko atakuepo mtu ambaye ana ndio hii hapa atakuepo mtu ambaye anazunguka na ile keli anafika pale dukani anaomba oda ili aweze kuuza. Tuanze na jaji good luck. Kwanza nianze na vitu vizuri eh alivyopokea hili zoezi. Amejaribu kuonyesha baadhi ya mikakati anayotumia, ameonyesha kiasi anachouza kwa wiki, amesema anauza kilo 160 ni kitu kizuri. Uh, lakini pia amejaribu kuonyesha soko analolenga amesema kliniki na same flani flani pamoja na swala kutafuta oda kutafuta oda ni kitu kizuri lakini uh, baada hii fursa kuja sasa ambayo tumekuwa tukisema mtangu mwanzoni uh, kaona sasa hii ni biashara kubwa kwa hiyo sasa ngoja aingie na mikakati mikubwa bila kufikiria ina gharama gani na hiki ni kitu kiko kwa wajasiri ya mali wengi yani kwa hiyo mbao umefurahia sasa kuna fursa inakuja wale wajaiona vizuri akaingia kwanza kutaka kununua kiri akakuta ni milioni 16 aisa mm. itakuwa gari basi nitakodisha sasa alipenda kukodisha ndio akakuta mziki wake kwanza ni mkali zaidi maana milioni 2.1 kila mwezi ambao ni, ni gali bila kuangalia unauza kitu gani lakini pia kitu ambacho kimeonekana pale ni kwamba sasa amefanya mahesabu ambayo mimi nafikiri yako hewani mpaka imefika mahali ameshindwa kusoma mauzo ya tabu kiasi gani namba ndefu zile namba ndefu e, na koma koma nyingi kwa ndefu sasa baadaye akaangalia akaona sasa hii mbona inanishinda kusoma sasa mjasiri amani mwenyewe anafanya mauzo ambayo anashindwa kusoma kwa hiyo nina, nataka kuona kwamba uh, Jamila hizi uh, mahesabu anayotupa haya hayana hayana ukweli kwa hiyo kwa kweli Jamila haja di fraisha kwa maana ya ku, uh, kujibu haya maswali kama ilivyotakiwa. Nimeona amesema mkakati wake mkubwa kila unapomuuliza mkakati wako nini anajibu hilo lolo. Keri kwa ke, keri ni aina moja tu ya usambazaji ambao alikuwa nayo kichwani. Nimehisi ah no actually amesema promotion kila nyumba lakini kila nyumba pamoja nadhani ilikuwa ni kubeba na keri, si ndio? Eh kwa hiyo mimi kwangu mimi naona Jamila leo zoezi hajali hajalifanya vile ipasavyo. Hajalitendea haki. Mm. <laughs> Aya, tunamaliza na hajaji wetu mwaliko pale. Ah uh, mimi nafikiri Jamila anawakilisha sehemu kubwa ya ujasiria ya mali wetu. Ambao tunaingia kwenye biashara kwa sababu tunaona kwamba kuna fursa ya kupata faida lakini hatujatafakari, hatujatafakari kwa kina tunaenda kufanya nini. 
na kama utaona alivopewa zoezi hili alikuwa hakutafakari kwa kina nini kinachotakiwa akafikiri kwamba yuko tayari akaanza kuzungumza na mtangazaji pale baada ya kugundua kwamba hajuko hayuko tayari akaenda kujipanga tena ukiangalia mkakati wake amewaza sana kuhusu amekuja na namba kubwa ya mauzo lakini hajatuambia kabisa gharama za uzalishaji kama ile faida kubwa alizozungumza hakuzungumzia kabisa ile bidhaa amezungumzia gharama za usambazaji za wale wauzaji lakini hatujatuambia mali ghafi ananunua wapi kwa bei gani na haijaweka ile kwenye mchanganuo wa faida yake asingeweza kupata faida kubwa kiasi hicho lakini vile vile hakusema kwamba atapata wapi mtaji wa kuweza kuwekeza sasa kuzalisha tani 1500 kwa siku ya ndoka jotu sasa hivi tunajipanga tu tunazalisha baadhi ya bidhaa na kusambaza kwenye maduka sababu kuna maduka baadhi yako tumeshakubaliana nao wamesema kama bidhaa zitakuwa na ubora ambazo kama biashara itakuwa nzuri eh tuwapelekee tumeanza na hapo mjini lakini kwa sasa kuna mama mmoja yuko naongea naye akasema yuko da anasema akirudi anafuata mzigo eh tuanze biashara hiyo kwa hivyo huu mkakati kuna mahali mmeuandika au mnao kichwani tunao kichwani bado tujaoandika yeah kwa hiyo wewe we, kiongozi wa kikundi wewe ndio unamkakati kichwani eh mimi na kwa sababu nilikuwa mimi nitafanya process kwa sababu nilifanya process afu ndo nikaja nikawashirikisha wenzangu bado tuja tujaoandika Tayari nishamaliza. Mhm. Mm katika swala la masoko. Mhm. Lazima uwe na bidhaa. Sawa. Kwa hiyo sasa katika upande wa soko hili na yani tunasema kwamba tuna tuongeza uzalishaji mkubwa. Yaani kwa sababu sasa hivi ninavyozalisha ni uzalishaji mdogo na maana watu wakishaongezeka katika eneo hili katika huo mradi mm. ina maana tuna uwezo wako tuna tunaweza kuanza kuzalisha bidhaa nyingi kutokana na uhitaji mkubwa wa bidhaa za ngozi. Pia katika swala la usambazaji ta taongeza ubunifu ambao tutafungua duka letu la bidhaa za ngozi. Kisha fungua duka na maana mtu anajua kabisa hii duka inauza bidhaa za ngozi na maana yeye akitoka na maana inanafika. Tofauti na hapo tunatengeneza, nauza hapo hapo. Pia njia ambayo tutatumia katika usambazaji nyingine ni kuweka bidhaa zetu katika maduka mengine. Yaani tunaweza tukaomba katika maduka maduka ambayo unaweza ukaomba ukasema kumwambia percent fulani itakuwa percent yako au tunamuuzia kama atapendezwa na bidhaa zetu kama tunamuuzia kwa bei ambayo itakuwa ni pungufu tofauti na hiyo ambayo unaweza kumuuzia mtu kwa pea moja pia tutatumia njia nyingine ya usambazaji yani ni katika mitandao ya kijamii na maana watu wengi sasa hivi wanapenda sana mitandao ya kijamii na account yetu za FB nayo account marketing ndo nayo ambaye marketing ndo nayo huyo mtu anaitwa marketing ni marketing yana usikia na mazao haya na ni yani yeye ana ina maana anakuwa na post picha picha za viatu kwamba viatu hivi hapa kiko hivi na hivi mm -hmm. kinauzwa bei fulani mm -hmm. labda ukihitaji mawasiliano hivi na hivi na zamani ulikuwa umeitumia hivyo ya tunatumia mhm mm naweza mtu akapendezwa na bidhaa za zile tukafanya biashara kwa hiyo hapo ndo umemaliza hapo sasa ndo nikuonyesha labda nse baadhi ya sehemu ambazo nimepanga nianze na, na, na swala la kwanza la kufungua mtaji wetu wa nani duka hapa uh -huh. tulikuwa tumeongea na mwenye hii nyumba uh -huh. kwamba tupate chumba kingine kwa ndio ndani ili tufanye sehemu kama ya biashara zaidi uh -huh. kwa sababu eneo ni dogo sana kufanyia kazi ukija ukiona kama tunavyofanya kazi tuna banana banana na njia ya pili ndio hiyo ya kuwapa bidhaa baadhi ya watu nyama maduka uh -huh. inaanza nikakutembeza uh -huh. baadhi ya sehemu sawa ja. yani ni sehemu yani sehemu ambayo watu wengi sana wapendelea kuja maeneo haya afu kuna mtaa kwenye huu mtaa kuna watu wengi sana kwa hiyo naweza kuwashawishi wateja wangu baadhi kuweza baadhi kuweka bidhaa zangu hapa to, tofauti tofauti na kwamba hapa kuna uza chakula pia pia tunaweza tukauza bidhaa zingine kama hivi ina maana tuongeza uzalishaji na maana uzalishaji ukiwa mkubwa tunaweza tukaweka dukani afu na hapa pia tukaje tukaweka vile vile mta mtaongezaje uzalishaji Ya nadhani tutaenda kukopa kwa sababu mpaka sasa hivi tuna process za za kwenda kwenye kufungua account ili kupata kwenye taasisi za kibenki kufanya kupata mkopo. Yeah.
Tuanze na jaji mwaliko wa safari hii. Hamadi ameainisha mkakati wake kuanzia kwenye masoko na nimemwona kama amekuwa ame mbunifu sana kutumia ile duka la kuuza vyakula. Sio kawaida. Unajua viatu anauza viatu sandals. Sandals ni bidhaa ambayo watu wanaweza kuishi tu bila kununua sandals. Sio kama chakula. Lakini duka la chakula watu wengi sana wanalitembelea. Na kama atalitumia kama namna ya kudisplay, namna ya kuweza kuonyesha bidhaa yake. Kwenye hilo nafikiri ame, ame nampa positive. Lakini vile vile ni jinsi ambavyo ata display vile vile usiweke sasa ndala kwenye mchele na vitu kama hivyo. Sawa <laughs> sawa. Lakini uh, ule mradi mpya wa makazi ambao ndio fursa tunayozungumzia, hakuizungumzia sana. Mimi nafikiri hakuizungumzia sana, haku hakutumia muda wake kuweza kufikiria namna ya kuchukua hiyo fursa na kwa hiyo katika maelezo yake ameamelezea ame, ame fursa zingine sio ya huo mradi lakini vile vile hakuzungumzia kwamba nini tofauti kwenye ndala zako ungeweza kusema ukivaa hii inanesa nesa yani kama sponge eh? Okay. Naona 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 judge yake anakubaliana na wewe katika hilo. Kwenye... Asante judge. Kwenye upande wa teknolojia nimemfurahia kwamba amesema na anafanya ana, ana kwa sasa kuna mtu hiyo nani anaitwa marketing. Eh hey, jamaa jina lake marketing. <laughs> anaitwa marketing kwamba anamsaidia Lisa ameonesha kwamba ana, ana upeo kwamba kuna vitu vingine zaidi ya yeye mwenyewe kwenda kwa mguu mlango kwa mlango. Kwa hiyo nimeona kama amejiongeza ame kidogo. Ningependa kuona aongelee uh, swala la bei. Naona hajaligusia sana. Ningependa kuona ame ametoa hiyo breakdown ya bei wateja atalipa shingapi gharama za utengenezaji alama za juu vitu kama hivyo ingemsaidia kwenye 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 hilo eneo na samu yangu sasa nafikiri <laughs> sana wana <laughs> ya mimi nadhani uh, kwa kweli kwa ujumla ame amejitahidi ila pale kidogo kwa jinsi alivyokuwa anaendesha hii biashara kabla ile swala la mkakati mpya ame kueleza amemweleza mtangazaji kitu ambacho nafikiri ni ni udhaifu wa jasiri ya mali wengi hasa mkakati huko kichwani kwa hiyo sijaandika kokote mkakati huko kichwani nafikiri kitu cha kujifunza kwamba mkakati mzuri ni mkakati ambao umeuandika ili uweze kufuatilia uweze kumbuka kila kitu amenifurahisha kwamba anaona sasa kama linakuja soko jipya inabidi niongeze uzalishaji niongeze na ubora ingawa hakusema ubora ana, anaboresha nini ila pia kuna kitu cha kuangalia kwa makini hapa kwamba ukisikia tu kuna watu wanaingia mahali basi naona akimbia kuongeza uzalishaji kuna umuhimu wa kujua lile soko linahitaji nini linahitaji bidhaa za namna gani pengine sio watu wanaohitaji sendos wanakuja pengine wanahamia sasa Dodoma maafisa ambao wanahitaji viatu kabisa kwa ni vizuri kujua wanahitaji nini ili uweze kutengeneza bidhaa inaendana na kitu ambacho wana wanahitaji kabla ya yote mkakati ungeanza na utafiti wa soko yeah, yeah. pengine ya yeah, yeah, kwa haraka haraka tukulielewa ile ile wale watu wanaokuja na kuanza sasa mikakati ya. pale nilipo ninaanza kuboresha taratibu taratibu bana ya biashara ni hatua kwa hatua Uh, ukiwa kama kijana ambaye unataka kuanza biashara au na biashara yako kuna wakati ambao unaandaa mkakati ya masoko, mauzo na usambazaji. Je, unafikiria kuhusiana na mtandao wa kijamii? Unafikiria jinsi gani utaitumia Facebook, Twitter, Instagram na nyingine nyingi sana kutangaza biashara yako lakini kupanua wigo wako wa mauzo na masoko? Nataka nifahamu hilo. Mimi naitwa Lilia Charles na yule kijana ambaye atakuwa anatumia mitandao ya kijamii atapata zawadi. Kila siku nasemaga hii ni torch. Eh, kipindi ambacho hakuna umeme nini unaitumia usiku kuendelea kufanya kazi zako za kila siku. Kwa hiyo, hebu tuende tukajue kama kweli vijana wanatumia mitandao ya kijamii au vipi. Naona pale kuna mtu anapiga picha hapa nyuma kuna mtu anapiga picha huku kuna mtu anapiga picha una mkakati gani wa, wa kimasoko wa kimauzo ili kupata wateja wengi kuwazidi wenzio eh, unatumia mbinu zipi mkakati wako ukoje ah asante sana sisi mbinu ziko nyingi na mbinu ninazozitumia mimi hmm. sio kwamba labda na kapa barabarani ofisi haipo ofisi ipo ofisi iko pembeni hapo kwa hiyo huyu hapa ni mpinzani wangu na hapa nyuma ukiangalia kuna mpinzani wangu na biashara sasa hivi yani inakuwa na competition nyingi. Mm -hmm. Kwa hiyo mimi nimeshaona kukaa ofisini. Kuna vijana ambao wako ofisini wanafanya kazi na mimi nikaamua nije huku niwatafute wateja. Mm -hmm. Siwezi nikamtegemea mteja naye kuja moja kwa moja ofisini. Mteja mwingine yupo anapita huku barabarani hapa juu ya ofisi iko wapi? Kwa hiyo ndio maana nikaamua kuinuka kutoka ofisini na kuja barabarani na kushika sampo yangu hii. 
nikimwonyesha mteja atajua kwamba yeye ni passport size na zeni akisha agree kwamba yani anahitaji passport nitamchukua nitaenda nao tena leo usini sawa ndio unatumia njia ya kusimama barabarani Ndiyo. au door to door unazunguka huko unapata wateja ndio je yeah. unatumia mitandao ya kijamii mitandao ya kijamii natumia yapo kwa unatumia mtandao gani kujitangaza ambao unasema mimi labda petrol au kampuni yetu fulani inapiga picha tutafute kwa namba ya simu fulani itapatikana tena fulani tunatumia whatsapp whatsapp facebook facebook na youtube pia na youtube pia yeah. na unapata wateja kupitia uh, tunapata wateja sio hii ya passport size tuna yani ni mtandao mkubwa video shooting kwenye maharusi tuna deal nazo okay. kitchen part send off mm. zote lakini ukiniona hapo naweza ukafikiria kwamba labda ni hapa hapa passport mm. no sio hivyo ni ni ofisi ipo pembeni. Petro, umetisha kwa sababu unatumia mitandao ya kijamii eh? Ndio. Hii hapa itakuwa zawadi yako. Eh? Hii itakusaidia unapiga sana picha saingine kuna giza hii ni torch. Yep. Eh, kwa hiyo itakusaidia kuongeza mwanga katika upigaji wako wa picha au vipi? Bas sawa. Shukrani sana. Ah. Asante. Matangazo ambayo nafanya kwa sasa kwanza kushiriki hayo matamasha kwa nikifika kwenye tamasha huwa na Express alafu nasema nini nafanya nafanyaje tangazo langu linapitia kwenye warsha kama hizo lakini pia kwenye maonyesho ya biashara lakini matangazo mengine nayafanya Facebook account yangu nilianzisha na Facebook account ya kikundi kwa account hizi zote mbili nafanya matangazo ya biashara yangu ya korosho Nimeshamaliza Mbona maneno ya tuki Umekaaje mkakati wa kompi um mpango mkakati wa masoko mpya kwa sababu wateja ambao waliopo wako Tandahimba kwanza nimeangalia location ya kiwanda changu kitakuwa hapa Tandahimba kutokana na urahisi wa upatikanaji wa mazao kwa sababu ni tuko jirani na mashamba lakini pia haita tujarimu katika swala la usafirishaji wa ghafi kutoka mashambani mpaka kiwandani kwa itapunguza adha ile ya gharama lakini pia tutakuwa na karibu na hao watu moja ambao tutawahudumia. Kwa njia za usambazaji zitakuwa tatu. Tatu. Ehe. Ya kwanza. Ya kwanza itakuwa ni kwa watu binafsi. Kwa hiyo sisi tutakuwa tunawapelekea wao majumbani. Majumbani. Ehe. Lakini ya pili tutauza bidhaa zetu kwa wachuuzi. Kuna wale wanaouza huko mtaani. Tutakuwa tunawapatia alafu wao ndio watakuwa wanasambaza. Mifungashio yenyewe vitakuwa vinaanzia gram 75 mpaka kilo tano. Lakini watatu ni wa jumla. Atakuwa hata mfumo wa ulipaji utakuwa ni tofauti na mtu wa reja reja. Matangazo kwa sasa tuko tu Facebook, WhatsApp angalau mm -hmm. na kwenye warsha. Lakini baadaye tunategemea tutafanya matangazo redioni. Kwa tutatumia redioni wala kurusha matangazo yetu. Lakini pia tutajitahidi tufanye tangazo la TV Tandaimba TV. hakuna TV lakini TV iko Dar es Salaam yeah. ila wa Tandaimba tunaona East Africa mm -hmm. lakini pia tutaanzisha tovuti ya kiwanda Aha Tutasambaza pia vipeperushi tutasambaza vijijini kwa kubandika vile vipeperushi kwenye mabao ya matangazo labda kwenye kijiji au shule nimekuelewa yes. sasa kuna kipengele kingine ambacho kiko hapo Ndiyo. Kwa maana yake nitabidi nijiandae mm kwa ajili ya kukupeleka hizo sehemu. Sawa, basi tuelekee huko kwenye maeneo. Soko langu ni hili kwa hapa. Ya. Hii ndio supermarket kubwa kuliko zote Tanzania. Yaani, ndio hii. Sawa. Kwa hiyo hapa ni sehemu moja. Yeah. Kwingine? Kwingine ni kule hospitali. hospitali. Yes. Haya. Kwa hiyo hii ndio hospitali ambayo nimesema kwamba pia itakuwa ni soko langu. Korosho korosho zinaliwaje hospitali? 
Hospitali korosho zinaliwa, hasa zile korosho nyeupe, hey. ni kama dawa saa ingine. Ni kama dawa. Lakini pia ni chakula. Wakianza na easy bites, ambao hey. ni kama korosho, hey. ukiwa pa manake wanashiba, hey. and then unaweza ukatundikia maji na ukanza kumudumia kwa <laughs> kumpahayo madawa. Sawa, sawa. Ndea. Tuanze na Dr. Goodluck na dhani. Ah, ya, yeah. asante sana. Mimi kwa kweli ni iseme kwa ujumla, uh, shem kanifraisha sana. Kabla hata ya kuongea swala la mkakati, anafahamu soko analo lenga. Lakini mahali alikuwa nionyesha pia anajua kuangalia itaji la wateja wa soko lake ni alipokuenda hospitali pale. Hametua sababu za msingi. Wagonjwa wanaitaji baitsi wakati wanasubiri subiri. <laughs> Lakini pia hameungia sona la bei. Na kwenye bei hamesema kitu kizuri sana. Kwa mba atatufautisha bei kutokana na uitaji. Lakini kikubwa zaidi ataangalia pia wa shindani. Lakini pia kwenye matangazo ninge mshauri pia kuna kutumia vyombo vya habari ni vizuri lakini uwe makini kwa sababu kwa mfano kutumia TV za kitaifa ni TV ambazo zina gharama lakini kutumia redio za kijamii kwa mfano walivyosema redio ile ya Newala ni jambo zuri kwa sababu inawezekana ikawa sio gharama kubwa sana na watu kule wanasikiliza hapo ndio pengine pa kuboresha kidogo mtakakati wake wa kimatangazo na pia kukumbuka kutumia wateja wake mm. ili waendelee pia kumtangazia biashara na kufanya huduma nzuri yani big up sana Naona Dr. Gudla kwa mimaliza kila kitu. Sasa juu mini semeje. Lakini, nimependa pia kwa mba hameongelea mm, kwa mba ukaribu wa kiwanda chake. Kita kwa karibu na haya makazi mapia. Kwa hizi punguza cost kwake. Kwa nimo na kitu ambacho wamekifakta vizuri. Hamesema pia ukaribu wa itaz, na mba naona pia itasaidia kupunguza bei kwa sabu kukiangalia overall cost zake. Mm, na hizi za wachuuzi pia itasaidia kupunguza bei za kupeleka bidhaa zake kwa wateja. Kwa sabu wachuuzi watakuwa na peka kwa wholesale kaongelea nani uh, issue ya wholesale uh, kwa kweli nimemfurahia mmm ah kingisha kijo kumsisitiza vile vile mimi shema amenifurahisha sana katika nilipomsikiliza mwanzo paka mwisho kama kweli atatekeleza huu mpango wake atafika mbali sana mara nyingi unatakiwa uweke uzalishaji karibu na soko au karibu na uzalishaji ye amechagua sehemu ambayo kuna soko na kuna uzalishaji kwa hiyo amejiposition vizuri ameweza kujipambanua kutokana na washindani amesema kwamba anafahamu kuna washindani wenzake wanazalisha bidhaa kama ya kwake na bei ni karibu sawa sawa na ndio hali halisi kwa wajasiriamali wengi sasa unajitofautisha vipi na wewe kuuza katika hali kama hiyo yuko ametofautisha ame, ame kwenye vifungashio umemmsikia kuna gram 75 paka kilo 5 upande wa usambazaji kupitia wachuuzi wachuuzi ni watu muhimu sana katika biashara yote distribution network lazima uwe na na wasambazaji ambao watakusaidia kuwafikia wateja wako wale ambao mwapanga alafu wale wa jumla wale ambao wanahitaji kununua kwa jumla Asante sana majaji tunasonga mbele sasa Tunaenda kumwangalia mshiriki mwingine na huyu ni mshiriki kutoka Iringa anaitwa Msasa Kwenye upande wa usambazaji tulijaribu kuweza kutembelea maeneo tofauti tofauti kwa mfano kwenye supermarket alafu kwenye maduka ya kawaida hapa kwa hapa ndani ya Iringa kwenye maduka ya kawaida nafika pale unaomba oda jamani na biza yangu hii hapa nilikuwa napenda <coughs> niweze kufanya biashara na nyie tunamwachia biza anauza alafu mwisho wa siku atupeza kwanza ni, ni, ni kuweza kuwa na, na vituo na vituo au ni maduka ambayo yatakuwa na bidhaa katika kila kata na mtaa alafu kitu kingine <coughs> pia ni kuingia ubia na kampuni mbalimbali ambazo ambazo zitakuwepo katika hizo hapo hizo kaya kwa mfano kama kutoka kuna vile vijio vi, vi, vya boda boda au labda haisi au nini wote kuingia nao ubia endapo kama mtu anafanya mbiba mteja labda anakuwa na mwanafunzi bana Biza zetu ziko hivi, hivi, hivi. Alafu pia kushirikisha vyombo vya habari. Uh, television na radio. Mina si tuweza kuuza kwa ulaisi zaidi. Garama za uendeshaji, tuajili, watu wa, 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 wa somi, wa nne, alafu na watu ambao ambao wanakuwa wana ilimu, watu kwa watu nane, na watu alio, ambao watu kwa wamesoma, kwa kwanza tuanza kwa alipa kwa shiringi, laki tatu, 
alafu wale wasosoma kwa 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 laki moja na nusu alafu pia kuna matangazo vyombo vya habari <coughs> hii ni tumefuma kwa kwa muda labda wa 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 huo miezi mitatu tutatumia kama gharama za milioni mbili katika usambazaji wa habari alafu pia kuna kununua vyombo vya usafiri kwa mfano kuna pikipiki tumeza kupata pikipiki na gari gari haina hais nasema ile gari duka kwa hiyo itakuwa mitani na kuuza biza mpo gharama kwa ujumla ni kama milioni moja na na kama laki nne hiyo gharama ya uendeshaji ambapo kwenye hizo gharama za mapato sasa yanakuja kurudi <coughs> kwa kuuza hizi biza ambapo tuna kwa tumeangalia hapo tuna uwezo wa kuuza kilo elfu moja mona <coughs> kwa kila biza ambapo mwisho wa siku tumeona tunaweza tukafanya tuka, tuka, tuka makusanyo ya kima cha chini kama milioni moja na sita na laki mbili tumemaliza mpaka hapo hapo nimemaliza kwanza basi tukaanza kwenda kuzunguka <coughs> Ni baadhi ya maeneo. Hii ni moja ya sehemu ambayo nimenunua kuja kuleta bidhaa zangu na kuanza kuziuza hapa. Uh, ni panaitwa kwa mama Silvela. <coughs> hapa nitarajia kuita bidhaa kwa sababu kuna wakati kuna wateja wengi sana wa kizungu ndio wanakuwa kwa nyingi hapo kwa na wanyao najua wanapenda sana bidhaa za namna hii hapa. Hapa pia panaitwa Lutheran. Ni sehemu moja hapo ambayo naweza nikaja nikaweka nika, nika kama tukio fulani ili iwe rahisi kwa mimi kuuza hizi bidhaa zangu. Katika mgawa najua ni sehemu moja wapo ambayo itanisaidia mimi kuuza ili kuweza kufikia wale wateja kwa moja na huyu naye atakuwa ni ni mmoja wapo ambasada. Hapa mbele yako unapokuona ni chuo cha cha ruaha. Nimechagua sehemu hii kwa sababu ni sehemu ambayo kuna watu kama unavyoona hivi wanafunza wanatoshana wako wengi. Kwa hiyo nikiweka hata meza yangu hapa na kuanza kuuza bidhaa najua na uwezo wa kuuza kwa kiasi chochote kile ambacho kinawezekana. Kwa hiyo majaji, sasa kuna maeneo ambayo ameeleza vizuri sana na amekusudia ame kutumia namna mbalimbali mbali ya kusambaza bidhaa hiyo. Moja ambayo imenivutia zaidi ni ile ya gari duka. Inaonekana ni mtaji mkubwa unatakiwa. Lakini hajaeleza hajaeleza kwamba mtaji wa kufanya vile vyote unatokana na nini. Na nilitegemea labda swala la kutumia tasi za fedha pale ingekuja au kukaribisha kukaribisha wawekezaji wenye mitaji katika biashara yake. Alafu ubora ubora wa, wa bidhaa yake hajaelezea vizuri na kujipambanua tofauti na bidhaa zingine za aina hiyo kwenye soko. Kwamba nini yeye atafanya tofauti? ila aweze kushindana vizuri kwenye soko. Sawa sawa. Asante sana jaji wetu mwalikwa nadhani twende kwa kwa mstari tu inapendeza. Nimefurahia presidenti wasilishaji wa msasa. Nimeona amejitahidi. Uh, Nimeona anajua nini bajeti yake vizuri. Kwenye upande wa usambazaji nimefurahi kwamba ali kwenye mpango wake wa awali kwa amesema anataja kama sasa kwa mafunzi na supermarket lakini pia ataongeza vitu kama vituo na maduka ya bidhaa katika kila kata. Kila kata, kila duka inaweza kuwa sio uhalisia wa biashara, lakini kwa hiyo nikaongeza kufikiria kwamba labda maduka tofaufunguliwa anaweza kuongea nao akaingia ubia akafanya biashara kwa pamoja. Upande wa teknolojia niliona ya sema sana kitu gani ambacho wana mpango nacho lakini kwa kwa kupi niona ni tayari. Labda kwa kuongezea uh, kwanza amejitahidi kuonyesha kwamba anajua njia mbalimbali za kutafuta masoko. E, lakini inapokuja fursa kama hii, cha kwanza si vibaya kuajiri vijana wenye elimu. Ni kitu kizuri. Lakini pia hatua kwa hatua. Kwa sababu biashara inakuwa ni vizuri kuona labda naweza sasa nikaleta mmoja tutaweza kumlipa na analeta thamani pale ya ile elimu yake. Na sikupenda sana kwamba pale anaposema atajiri na kulipa kwa usomi nafikiri ya, ni muhimu sana na ili pia wajasiria mali wakalijua mm. usomi ndio ni muhimu lakini pia analeta nini ya nadhamini sana usomi lakini lazima pia msome aweze kuzalisha na hata nikiona makadirio yake napata wasiwasi kidogo kwamba ndani ya muda kidogo tu ameshafika milioni moja na laki sita kwa maana ya mauzo na anawekeza milioni moja. Nafikiri jinsi ambavyo watu wanaendelea kuhamia basi utawekeza kidogo kidogo na uwekezaji biashara yenyewe inakuonyesha kwamba sasa wekeza zaidi kwenye masoko na hiyo pia inaenda kwenye masuala ya kutumia TV, kutumia redio. Ziko njia ambazo sio gharama kubwa sana ambazo bado mjasiria mara anaweza kutumia na akafikia lile soko ambalo ana lilenga. Kwa hiyo nafikiri pia hilo ni swala ambalo inabidi aliangalie sana. Lakini tofauti na hapo amenifurahisha 
kwamba ukiangalia anavyokwenda vioni anavyokwenda kwenye mgahawa na sehemu zile anazokwenda inaonyesha pia anafahamu soko lake ambayo ni kitu kizuri kwa mjesiri Ahmad lakini kwa ujumla ningemwambia aende kwa hatua kwa hatua basi hata sisi ndani hapa tunaenda hatua kwa hatua. hatua. Sasa ni ile hatua <laughs> ya kuelekea kumwangalia mshiriki mwingine. <laughs> Kweli kabisa. Na mshiriki huyu ni mshiriki namba 4 anaitwa Francisca kutoka Moshi. Pale ambapo ni nataka kuwasambazia watu wa madukani kuwa na peleka sampo anajiridhisha baada ya pale ndo kama atahitaji ananipa oda ila pale ambapo niko na wateja wangu wa moja kwa moja huwa na pelekea moja kwa moja wananunua hivyo kwa hiyo wateja wako wote unawafikia mguu kwa mguu uh, mara nyingi mara nyingi sawa uh, hilo ni swala la usambazaji ndio masoko um, nataka kujua nini nataka <laughs> <laughs> kujua mkakati wako ukoje mkakati wangu eh. masoko yangu maduka watu binafsi ndio ilikuwa masoko yangu sema um nadhani mkakati wangu wa masoko umekamilika umekamilika? Yeah. Anisemulia kidogo. Kwenye upande wa masoko, utatoa matangazo. Kuna atakao uruka redioni, mm-hmm. kuna ambayo yatakuepo mtandaoni. Mm-hmm. Watu kila mtu kwenye mtandao siku hizi. Sawa. Uh, na yale makaratasi ya kubandika yale. Alafu nitajitahidi kufadhili matukio ya kijamii yale. Mm-hmm. Kwa sababu kama maeneo haya marathon ni vitu vya kawaida sana. Kwa hiyo inaweza ikawa sawa ni tukio lile labda ni marathon. Sawa pale kaandiko imefadhiliwa na Spice Spice hivyo aha aya wakati mwingine unaofa tunasema hapo ah uh, nitajitahidi either nikipata watu wengine tu andae mashindano mm-hmm. ya mapishi labda useme kama ni pilau uh-huh. upewe nyama upewe mchele uh-huh. viungo hivi hapa pika uh-huh. kwao majaji wataonza kile chakula uh-huh. yule ambaye chakula chake kitamu kuliko vyote uh-huh. anapata zawadi yake so, yeah. pia nitatoa elimu ya mapishi mtandaoni uh-huh. natoa namna ya kupika labda pilau uh-huh. sababu kuna namna tofauti tofauti za pilau hmm? <laughs> uh-huh. kwa upande wa usambazaji nimefikiria um, moja tutatafuta gari ambalo tutalibandika matangazo yetu yani kuli brand lile afu tutakuwa linasambaza zile bidhaa ama tutatafuta kampuni ambayo tayari inasambaza bidhaa yani tayari wana masoko yao alafu tutaingia ubia na yule mtu atakuwa kama msambazaji wetu kwenye upande wa mauzo kuna hilo duka lalo tembea ili tusiwakose wale wateja wa majumbani kuna mtu ambaye ndi mjini yeah. um, na pia yule super dealer atakayemuuzia ambaye ndo atakuwa msambazaji pia tutamuuzia kwa bei pungufu au atakuwa anako kulingana na mauzo anayoyafanya atakuwa anapata commission yake. Uh-huh. Yeah. Twende. Ndio mpango wangu. Ndio mpango wako. Ni mbona mpaka nyuma umeandika na subiri ugeuze. <laughs> nyuma niliandika mahali pa kwenda. Aha. Yeah. Yeah, sawa. Kwa hiyo okay tutaenda Kili FM. Kili FM. Yeah. FM. na pia tutamtembelea moja wapo wa wasambazaji wakubwa Marenga, Marenga. E, okay. ni msambazaji mkubwa sawa ya yeah. ndio umechagua Marenga kwa nini umechagua Kili FM um, Kili FM ni redio ambayo tofauti na Moshi pia inasikika mikoa mingine ya karibu na hapa kwa sababu utakapotanuka sidhani kama itaishia Kilimanjaro ningetamani ifike na mbali zaidi na nimechagua Marenga pia kwa sababu na wenyewe pia huo wanasambaza bidhaa mikoa mingine tofauti na Kilimanjaro Tusikilize majaji mimi sasa hivi nataka nianze ninachagua mimi sasa safari yangu nataka tuanze na jaji Jackie na katikati <laughs> Asante nimemmsikiliza Francisca Nimeona mwanzoni alisema kwenye upande wa usambazaji kwenye mkakati wake wa sasa anauza madukani na anatembea mguu kwa mguu kuusambaza bidhaa zake. 
na mkakati wake mpya amesema atatumia matukio kijamii marathon lakini mbona kama sema ambao umetaja pia kili FM radio ya mkoa inaweza kama ni ghali kwake kidogo sijui kama anahitaji sana Nimependa kwamba kwenye upande wa teknolojia amesema kila mtu yuko mtandaoni lakini hakuelezea haswa ni mtandao gani ambao angetumia yeye au utamuhusu yeye moja kwa moja lakini nimeona kama hajaelewa sana watu wake anataka kuwatafuta kuwapata kuwafikia ni kina nani ningependa akae tena ajaribu ku, ku, kufikiria kwa undani asante mm. yeah. okay yeah. kuna fursa nyingine kama hizi za kwenda nje ya mikoa na nini alizoongea Francisca ni nzuri lakini tumesisitiza hatua kwa hatua kwa sasa hivi alikuwa anashughulika na ile fursa ambayo imekuja kwa nafikiri ni vizuri kwa wale siriamali kulielewa hilo tunapoongea mkakati wa, wa soko kwa unaposema kwa mfano nitaandaa mashindano nitafadhili marathon ni vitu vizuri lakini usisahau kuangalia gharama lakini naomba ni sisitize moja ule mkakati wake wa kufanya mashindano ya mpishi na amesema atatoa elimu mtandaoni kwamba ataonyesha jinsi unavyoweza kutumia vile viungo vyake kwenye mapishi na jinsi kile chakula kitakavyokuwa kitamu. Kitamu. Yes. Watanunua wateja utamu wa chakula. Nilifanya vizuri sana upande huo. Kingine ni mtaji wa kufanya ule mkakati wake. Hajazungumzia mtaji anapata wapi. Amezungumzia vitu vikubwa. Ni mkakati mzuri lakini unatakiwa ni mkakati ambao hauna gharama kubwa kwa kuanzia. Eneo lingine ambalo inabidi aliangaleni hajazungumzia kabisa kuhusu washindani wengine wanauza viungo. Kwamba katika ile eneo yeye amejipanga namna gani? Umemaliza kwa nukta ya haraka haraka. Mimi ngajua unaendelea baada. Ukachukua moja kwenda nyingine. Pango mzima wa kupiga kura unakuhusu wewe na majaji. Kura zenu wote kwa pamoja mtaamua nani atusue na nani azingue. Ili kumpigia kura mshiriki unayeona ana staili kushinda, nenda katika sehemu ya ujumbe mfupi kwenye simu yako. Kisha andika neno ruka likifuatiwa na namba ya mshiriki wako. Mfano, ruka moja. Bila kuacha nafasi wala kuandika neno lolote mbele. Kisha tuma kwenda 0753 0003 0001. Kumbuka kupiga kura ni mara moja tu kwa wiki. Haya, tumerudi. Majaji wetu wa nyumbani wako vipi? Wako vizuri pia kwa sababu huu ndio ule muda wa kujua nani anaruka juu zaidi yao. Kwa upande wa nyumbani, tukirudi studio sasa, nataka kujua. Tulianza na Huseni ujue. Huseni, nataka kujua mmempa alama ngapi? Tuanze na nani? Tuanze na jaji yake naona anajificha kidogo. Wewe tunaanza na wewe. Okay, Huseni. Mmempa alama saba. Jaji wetu mgeni Huseni mmempa alama ngapi? Alama tano. Huseni kapata alama tano kutoka kwa jaji mgeni. Jaji good. Tano. Tano. Ah, sio mbali sana. Jamila. 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 Tata. Jamila, Jamila mpa alama tatu. Jaji mgeni kwa tatu. Tatu. Na tatu. Alama tatu. Zimefanana hizi. Hamadi kutoka Dodoma, jaji yake amempa alama tano. Jaji mgeni mpa alama ngapi? Tano. Na jaji good luck. Ikiwa tano nitacheka. Ah, mimi nimempa. Nani? Nani? Umekuwa mbali kidogo hiyo. Umekuwa tofauti kidogo. Haya Shem sasa. Yeah, anafuata Shem, shem. kutoka Mtwara. Nane. Nane. Jaji wetu mgeni, umempa Shem alama ngapi? Kumi. Mara ya kwanza, alama kumi. Alama kumi. Dr. Goda. Tisa. Tisa. Hayo kuna kumi, si mbali sana. Jaji Jackie. Mhm. Mshiriki wetu anayepata sasa. Sasa. Sita. Alama sita. Mm. Alama sita. Alama sita jaji mgeni. Jaji. Aha, alama nne mm. kwa msasa. Na alama sita. Sita. Kutoka mm. kwa Jaji Goda. Mhm. Baada ya pale anafuata Francisca. 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 Sita. Alama sita kutoka kwako, alama ngapi kutoka kwa jaji mgeni saba pale? Halafu kutoka kwa good luck alama saba. Kama kawa kama dawa Facebook, Twitter na Instagram do center yetu ya ku like, ku comment, ku share na kujibu swali la wiki kupitia hashtag ya Ruka juu zaidi yao. Ili kuwafahamu washiriki wa wiki iliyopita, tujue kwanza walijibu swali gani? Swali la wiki iliyopita liliuliza, utambulisho, muonekano na ufungashaji wa bidhaa vina mchango gani katika kukua kwa biashara yako? Na mshindi wetu wa kwanza anatoka Facebook, anaitwa Julio Aguero, amejishindia t-shirt ya Ruka juu na taa ya nishati ya jua ya Lito Sun. Shindi wetu wa pili anatokea Instagram anaitwa Jakima 8894. Yeye amejishindia t-shirt ya Ruka juu. 
hata wewe unaweza kuwa mshindi endapo utajibu swali letu la wiki hii ambalo linauliza ni mambo gani ya kuzingatia unapotengeneza mkakati wa masoko, usambazaji na mauso? Bila kusahau kutumia hashtag ya Ruka juu zaidi yao na kutufuata katika mitandao ya kijamii Facebook, Twitter na Instagram tunafahamika kama Femina Health. Ni muda sasa baada ya kutoa hizi alama tupate kutoka kwa jaji wetu mwaliko wa mtaalamu wa haya mambo ambayo tulikuwa tunazungumza leo atuambie vitu vya msingi ambavyo umeviona we mwenyewe kama mtaalamu lakini pia ambavyo mmezungumza na majaji wenzako mkasema hivi tuviweke mbele ili wajasiria mali wa Tanzania wavijue kuhusu masoko usambazaji pamoja na yote yale ambayo tulikuwa tunazungumzia leo Asante sana ah hao walioshiriki katika shindano hili la ruka juu wanawakilisha wajasiriamali wengi Tanzania. Yeah. Na kitu cha msingi ni kwanza unavyoingia kwenye biashara ujue mteja wako ni nani. Na ukishamjua mteja wako ni nani, lazima uangalie katika yale maeneo ambayo mteja wako yule anapenda. Mm-hmm. Kitu cha pili unauza nini? Ah, wajasiriamali leo uliona wameshiriki pale kwenye haya mashindano. Wame, kila mtu ana bidhaa aina tofauti. Mm-hmm. Lakini wateja hawanunui bidhaa wateja wananunua faida ya bidhaa uh-huh. kama unauza nguo wateja wananunua, wananunua kupendeza kitu kingine ambacho ni cha msingi sana ni mkakati leo tulikuwa tunamzungumzia kuhusu mkakati mkakati ni sehemu moja muhimu sana na kwa mkakati utaona kwamba mkakati ni zaidi ya kufanya matangazo zaidi ya bei ya bidhaa mkakati ni zaidi hapo kwanza uanze na kutafakari Wajasiriamali wengi sana wanaingia kwenye biashara bila kutafakari hiyo biashara yake anayoifanya. Kwanza aza kutafakari, chukua muda. Utafakari biashara unayoifanya. Uandike mkakati. Wajasiriamali wengi hawaandiki mkakati. Iko uko kichwani na tuliona baadhi ya washiriki wanasema mkakati uko kichwani sijaandika popote. Karibu wote walikuwa wajaandika mkakati wao. Hawasemi kwamba nina mkakati huu hapa. Na unapoandika mkakati wako fikiria ndani ya muda mfupi utafanya nini? Ndani ya muda wakati, ndani ya muda mrefu utafanya nini? Na wakati unapanga una huo mkakati angalia hali halisi. Uhalisia. Lakini kwa ujumla ukiangalia washiriki wengi hawajajikita kwenye ile fursa mpya ya makazi mapya yanayojengwa. Wamejikita kwenye biashara zao walizozoea siku zote. Na hii ni tatizo kwa kwa, kwa wajasiriamali wengi katika nchi yetu. Hatuoni fursa. Mjasiriamali anayefanikia ni yule ambaye anaiona fursa kabla wengine hawajaiona. Sasa tukifanya ukifanya kazi kwa mazoea kwa kuangalia jinsi ulivyozoea kufanya siku zote fursa zitakupita ni kweli kabisa na mimi basi kwa muda huu nitakuwa sina la ziada isipokuwa kuwashukuru majaji wetu kwa kazi ambayo wameifanya wiki hii nimshukuru sana jaji wetu mwalikwa pia kwa masomo ambayo umetupatia pale mwisho umepigilia mstari eh karibu sana isiwe leo mwisho eh au unaweza kusema leo ruka juu lakini na wakati mwingine ruka juu ipo inaendelea majaji wetu wa kudumu tutakutana tena wiki ijayo bado kazi yenu ni nzuri na uh, kile ambacho mnakitoa bado kinahitajika kwa vijana wa Tanzania basi mpaka wiki ijayo mwaka wako umefika kijana wako fanikisha mipango yote ya maana mjasiri ya mali kijana usichoke kazana pambana vuka juu kuzembe pambana maradhi elimu maisha bora vuka juu wadi ya tu nyingine vuka juu na Fema TV talk show nyingine mwaka mwingine wa kazi kijana chapa kazi nyingine na maradhi Chuka 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 chuka